Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a este canal de Hunsberg Jarba. El día de hoy vamos a aprender cómo hacer este efecto en nuestras tipografías desde Illustrator. Así que sin más, comencemos con este video. Pues bien, me he adelantado un poquito en lo que tenemos que tener. Vamos a tener aquí nuestro fondo con un color oscuro, que es este mismo. Y vamos a ocupar un color más claro, que es este que tengo aquí en muestra. Y nuestro texto que queremos utilizar. Vamos a colocar nuestro texto por encima de, nuestra, eh, de nuestro fondo. Vamos a presionar la tecla I para seleccionar el color más claro y que se pinte nuestro texto. Una vez que está nuestro texto aquí, vamos a darle clic derecho, crear contornos a través del comando Shift Control O. Y después le damos clic derecho y desagrupar. Vamos a tener cada una de las letras por separado. Una vez que estamos en esto, vamos a arrancar con nuestro efecto de degradado. Y en este caso, como nuestra tipografía tiene ciertos eh, espacios donde son rectangulares, pues vamos a ocupar... Eh, la herramienta de rectángulo para hacer rectángulos y hacer el efecto del degradado. Seleccionado el, el cuadradito que acabamos de hacer aquí, que marca como el asta de nuestra letra acá, vamos a ir a la herramienta de degradado, vamos a darle un clic aquí, vamos a seleccionar el primer color, vamos a ir al cuenta gotas y vamos a seleccionar el color más oscuro que tenemos aquí en nuestra muestra, vamos al otro color y vamos a seleccionar también ese mismo color, pero en esta eh, punta o en esta muestra vamos a bajar la opacidad a cero para que se vea así en transparencia. Vamos a regresar a este lado y como ven se hace este, esta flechita o este símbolo como de rotación, ustedes pueden girar aquí su degradado para que le dé el efecto que ustedes necesitan o que ustedes quieran. Entonces yo lo voy a tener en este caso aquí. Ah, miren, aquí está ocurriendo algo que se me olvidó. Tenemos que quitarle el contorno a, nuestros, eh, a nuestra tipografía para que se vea súper bien. Ahora voy a copiar este mismo efecto para pasarlo a la I, ya que es lo mismo. De igual forma voy a colocarlo a la N. Y ahora vamos a hacer otro trazado para este. En este caso, como está en diagonal, para mí va a ser más fácil crear el efecto con la herramienta de pluma. Entonces vamos a dar aquí un clic. Nada más queremos que sea como un pequeño trazo, entonces va a ir aquí. Y aquí ya no tenemos que ir a hacer el degradado, simplemente les damos la tecla I. Vamos al cuentagotas y se hace en automático el efecto. Pero aquí necesitamos rotar nuestro degrado, entonces presionamos la tecla G y con esto en automático podríamos rotar el degradado con esta flechita ustedes se pueden posicionar donde quieran ok, ahí se va viendo ya más nuestro efecto, en este caso igual que tenemos una circunferencia, pues utilizamos la herramienta de pluma voy a bloquear esta capa con control 2 para que pueda hacer el trazo encima y no se esté eh, borrando ni nada nuevamente presionamos tecla I para hacer el efecto G para rotar nuestro eh, degradado o incluso para no hacer todo el giro simplemente aquí invierto los colores y tan tan siguen así haciendo todos los trazados de su tipografía de lo que ustedes necesitan hasta donde esté el efecto que ustedes quieran llegar en mi caso por ejemplo solo estoy haciendo un efecto diferente en la parte de la Z para que ustedes puedan ver cómo pueden jugar con ese efecto y listo ahí ya ustedes tendrían el efecto de degradado en sus textos de una forma muy fácil y muy sencilla de realizar. Así que bueno, espero que les haya gustado, que les haya servido. Cualquier duda, comentario o sugerencia ya sean en la parte de comentarios y recuerden que pueden suscribirse y seguirnos en nuestras redes sociales para recibir nuestros últimos videos. De nuestro aporte sería todo y nos vemos en el próximo video. Un saludo, que estén de lo mejor. Bye.